ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഡേ മാത്രമല്ല ജനിക്കാടെ ബർത്ത്ഡേ കൂടിയാണ് അന്ന് അപ്പൊ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കും അതിന്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ആഘോഷവും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മാതൃഭൂമിയിൽ ഫോട്ടോ വന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിന്റെ ഫോട്ടോയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത നോസിൽ ഏതാന്നൊക്കെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് മേലെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മിക്സഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആണ് പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മോൾഡിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നോസിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാസ് നോസിലാണ് ഇതാണ് ഗ്രാസ് നോസിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹോൾ ഷോൾസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ക്രീം പിന്നെ ഗനാഷാണ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി നോക്കുക ഞാൻ വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഫോട്ടോ കണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ എസ് എം സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ എസ് എം സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടാവും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് കാർഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് പേരെ എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ കാർഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡും വെച്ച് കാത്തിരിപ്പാണ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മോന് സ്കൂളിൽ പോയി പിന്നെ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ആർ ടി ഓഫീസിൽ പോകണം പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് കാർഡ് അയക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ ടി ഓഫീസിൽ പോകണത് എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ലൈസൻസിലെ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഒറ്റ ദിവസത്തെ പണിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അവിടെ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ആദ്യം ശരിക്കും രാവിലെ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഞാൻ ആധാർ കാർഡാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും പിന്നെ പഴയ ലൈസൻസും നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒറിജിനൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും കൂടെ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യൂ നിൽക്കാനും തിരക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു സമയ വ്യത്യാസം വരും അത്ര പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും പിന്നെ ഞാൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ തലേ ദിവസം അക്ഷയയിൽ പോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് ഫീസൊക്കെ അവിടെ അടച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് ഫോട്ടോയും പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് പുതിയ ലൈസൻസ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കിട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് നമുക്കിത് അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് പോകാനുള്ളത് നമ്മളെ കാർഡ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ
അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അച്ചാറൊക്കെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അച്ചാറ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മോൾക്ക് വയ്യാത്ത കാരണം പിന്നെ അവളെയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കമാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ ന്യൂഇയർ ആയതുകൊണ്ട് വെറുതെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ബീച്ചിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ആളൊക്കെ ഫുള്ളാണ് കുറെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പ്രോഗ്രാമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ബീച്ചിലേക്കുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും പോലീസുകാർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും വൈകിട്ട് ഇവിടെ ബീച്ച് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ എന്തോ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ തന്നെ കോമഡി സ്കിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളും അതിൻ്റെ തിരക്കും ഒക്കെ പിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങിയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചു പോന്നു അവിടെ ആ നേരെ കാണുന്നതാണ് ബീച്ച് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇന്ന് പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് വെറുതെ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനിക്കാട് ബർത്ത്ഡേ കൂടിയാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ വലിയ ആഘോഷമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഞങ്ങള് ഞാന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുതലാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി ആഘോഷിക്കാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങള് രാത്രി ഒന്ന് പുറത്തു പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കളേർഡ് വെൽവെറ്റ് ബബിൾ കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് കാൽ കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മള് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാലിവിടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പൊടിയിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാലിലാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നാല് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത എന്താ പറയുക വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അര കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ പാനിൽ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കും ഓയിലും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാവധാനം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പൊടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരു തടിത്തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ ബീറ
ഇനി നമുക്കിതിൽ കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ റെഡ് ബ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ യെല്ലോ അങ്ങനെ നാല് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ലിക്വിഡ് കളേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ്നസ് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ കസ്റ്റമറോടും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കളേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വാങ്ങി കഴിക്കും പക്ഷേ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പാന് പിന്നെ പാനിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുഴറ്റരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ താഴെ ഞാൻ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാനിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പാനിന് മൂടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ മൂടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നാല് കളറും ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്രീം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് വേണം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് കാരണം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം റെഡ് ആണ് പിന്നെ താഴെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് കമഴ്ത്തിയാണ് വെക്കുന്നത് മേലെ കാണുന്ന കുറച്ചൊരു കളർ ചേഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം സോ എന്താ പറയുക കുടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിർന്നിരിക്കാൻ നല്ലത് ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡാണ് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ യെല്ലോ വെൽവെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം അതിന് മേലെ ഗ്രീൻ വെൽവെറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും മേലെ ബ്ലൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ കളേഡ് നട്ടി ബബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബദാം അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ മത്തക്കൂരും ഒക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ നട്ട്സ് കടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മേലെ നമ്മൾ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കളറാണ് പിന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു വൺ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ അകത്ത് കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തുള്ളിയൊക്കെ പോലെ കേക്കിന് മേലെ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് പല കളേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് സ്പൂണിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കേക്കിൽ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പരന്നു പോവാതെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒലിച്ചു പോവാതെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കളറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ നാല് കളറും ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി വന്ന പിന്നെ വൈറ്റ് ഗനാശും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൂസ്റ്റ് പൗഡർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ല
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ കളേർഡ് വെൽവെറ്റ് നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സൂത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തു നിന്നാണ് ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ആഘോഷങ്ങൾ അവർക്ക് കേക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങള് നാലുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കേക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വയറിറച്ച് കഴിച്ചു ഇപ്പൊ ഏകദേശം സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ നല്ല ആഘോഷവും ബഹളവും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മേലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും വക പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടും റെസിപ്പീസുമായിട്ടും ഒക്കെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്